ประชาธิปไตยในครอบครัวสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับการเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยค่ะไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยที่เราเคยได้ยินกันจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะเด็กๆอย่างเราก็สามารถใช้สิทธิความเป็นประชาธิปไตยได้เหมือนกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลยคุณแม่คะวันนี้หนูทำงานของหนูเสร็จแล้วงั้นหนูขอไปดูการ์ตูนนะคะได้จ้าแต่ก่อนไปบอกแม่มาก่อนสิจ้าว่าวันนี้หนูทำอะไรไปบ้างหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยกวาดบ้านล้างจานแล้วก็ช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินอีกค่ะน่ารักจังเลยงั้นแม่อนุญาตให้ไปดูการ์ตูนได้แล้วเดี๋ยวลงมากินข้าวกันพ่อพลอยมากินข้าวได้แล้วจ้าค่ะคุณแม่วันหยุดเสาร์อาทิตย์หน้าเราไปเที่ยวกันดีมะไปค่ะไปค่ะแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีล่ะแม้ว่าเราไปปิกนิกที่สวนสาธารณะกันดีไหมแต่หนูอยากไปเที่ยวทะเลมากกว่าค่ะหนูอยากเล่นน้ำทะเลความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วสิแล้วเราจะทำยังไงดีนะร่วมด้วยช่วยคิดตอนนี้ความคิดเห็นของคุณแม่และพลอยไม่ตรงกันแล้วค่ะเพื่อนๆว่าคุณพ่อของพลอยควรจะทำยังไงดีคะงั้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าคุณพ่อจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกันนะในเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้พ่อจะให้ทั้งแม่และพลอยมาให้เหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปปิกนิกที่สวนสาธารณะและทะเลที่แม่อยากไปปิกนิกสวนสาธารณะก็เพราะว่าแม่เห็นว่ามันใกล้ดีไม่ต้องเดินทางไกลอีกอย่างหากไปทะเลเราต้องไปค้างคืนแม่ไม่อยากทิ้งบ้านไว้ส่วนหนูคิดว่าบ้านเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนานแล้วค่ะอีกอย่างเราก็ไปเที่ยวทะเลไปเช้าเย็นกลับก็ได้นี่คะเอาล่ะตกลงว่าเราไปทะเลกันดีกว่าเพราะว่าทะเลไปเช้าเย็นกลับก็ได้ตามที่พลอยบอกพ่อก็คิดว่าทะเลที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็มีทะเลที่บางแสนจังหวัดชนบุรีส่วนสวนสาธารณะเราไปกันวันหลังก็ได้นะแม่อืมแม่ก็เห็นด้วยนะจริงๆแล้วทะเลไกลๆก็มีไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะสะดวกดีใช่ค่ะไปทะเลกันดีกว่าหนูอยากทานอาหารทะเลจะแย่อยู่แล้วค่ะงั้นพรุ่งนี้เราไปเที่ยวทะเลกันนะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่น้องๆจะเห็นนะคะว่าเป็นการรับฟังและแสดงความคิดเห็นกันในครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาที่คนในครอบครัวมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะถ้าทุกคนในบ้านรู้จักรับฟังกันก็จะทำให้ครอบครัวของเราอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะเพราะว่าได้ใช้หลักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าประชาธิปไตยคืออะไรกันนะร่วมด้วยช่วยคิดเรามาช่วยกันตอบหน่อยสิคะว่าประชาธิปไตยในความคิดของน้องๆคืออะไรกันนะน้องๆคะประชาธิปไตยก็คือการใช้เสียงส่วนมากในการตัดสินในการทำกิจกรรมต่างๆคะ่ะโดยเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และรู้จักที่จะยอมรับเสียงของคนจำนวนที่มากกว่านั่นเองค่ะอย่างที่บ้านของพลอยต้องการที่จะไปเที่ยวแต่ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไปที่ไหนดีซึ่งออกเสียงและแสดงเหตุผลกันทำให้ได้สถานที่ที่ทุกคนในครอบครัวพอใจในที่สุดค่ะฉะนั้นกิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัวเราจะแบ่งได้เป็นสองอย่างนะคะคือ 1. การแบ่งหน้าที่กันในครอบครัวว่าใครต้องการจะมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างสมาชิกทุกคนก็จะร่วมกันตัดสินใจส่วนข้อ2ก็คือสมาชิกทุกคนจะต้องแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นและความต้องการที่แตกต่างกันแต่เราก็จะต้องพูดกันด้วยเหตุผลถ้าเราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างนี้จะทำให้ครอบครัวมีความสุขมีความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะวันนี้ครอบครัวของเพลินจะไปเที่ยวกันค่ะปู่ย่าและแม่อยากจะไปไหว้พระค่ะแต่ว่าพ่อและเพลินอยากจะไปพิพิธภัณฑ์น้องๆคิดว่าถ้าเราใช้ตามหลักประชาธิปไตยแล้ววันนี้ครอบครัวเพลินจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีคะไปไหว้พระค่ะช่วงใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดกิจกรรมในวันนี้ของเราก็คือจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดข้อหนึ่งพ่อของพลอยยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวเสมอข้อสองเบิ่มเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนของคุณแม่ข้อสามพ่อของพัดเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวข้อสี่ทุกคนในครอบครัวของเพลินช่วยกันทำงานบ้านเมื่อเราทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาเฉลยคำตอบที่ถูกต้องกันแล้วนะคะข้อที่หนึ่งพ่อของพลอยยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวเสมอถือเป็นการใช้ประชาธิปไตยในครอบครัวนะคะโดยที่ทุกคนสามารถช่วยกันออกความคิดเห็นที่ตัวเองคิดได้ค่ะข้อสองเบิ่มเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนของคุณแม่ไม่เป็นการใช้ประชาธิปไตยในครอบครัวนะคะเบิ่มอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ควรเอาแต่ใจตัวเองนะคะควรยอมรับฟังเสียงคนในครอบครัวด้วยข้อสามพ่อของพัดเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆแต่เพียงผู้เดียวข้อนี้ไม่เป็นการใช้ประชาธิปไตยในครอบครัวนะคะประชาธิปไตยคือการใช้เสียงของคนส่วนใหญ่มาตัดสินค่ะข
ข้อ4ทุกคนในครอบครัวของเพลินช่วยกันทำงานบ้านถือเป็นการใช้ประชาธิปไตยในครอบครัวโดยที่ทุกคนสามารถช่วยกันออกความคิดเห็นในหน้าที่ที่ทุกคนอยากทำได้ค่ะถ้าคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและได้ทำกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนมีความเห็นร่วมกันคนในครอบครัวก็จะมีความสุขกับการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวนะคะได้เวลาที่พลอยจะต้องเตรียมจัดของไปทะเลแล้วค่ะงั้นวันนี้ขอตัวไปช่วยพลอยจัดของก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ